हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में नाइन्थ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 9.1 देखी थी उसके सभी क्वेश्चन जो थे मैंने आपको बताए थे वहां पर हमने ऑर्डर और डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिकली उसे समझा था तो स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नाइन और यहाँ पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमें यहाँ पर गिवन है ठीक है ना जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं ट्वेल्व अब दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दी जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर ये बेस्ड है जनरल और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं क्या आपको याद है कि आपने एक्सरसाइज 3.1 पॉइंट वन सॉरी थ्री पॉइंट फोर देखी होगी क्लास इलेवंथ में जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड होती थी ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ये मत समझना उसका कोई यूज है जिन्हें पता है ना तो उनको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि अच्छा उसकी तरह ये होगा उनको थोड़ा हिंट मिल जाएगा और उसकी तरह मैं आप कहीं ये मत सोच लेना कि सब कुछ वो काम आएगा वहां का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं आने वाला होगा सब कुछ डिफरेंट मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ या फिर आपने एक्सरसाइज 5.7 पॉइंट सेवन देखी होगी क्लास इलेवंथ की डबल डेरेवेटिव बेस्ड थी जो तो डबल डेरेवेटिव वाली बेस्ड जो एक्सरसाइज फाइव थी आप उसे रखे अपने सामने आप देखें उसमें होता था ना कि कुछ इक्वेशन की फॉर्म दी होती थी बोला जाता था कि ये सेटिस्फाई करेगा इसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया थी वहां शायद क्वेश्चन नंबर इलेवन उसका इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर सेवन उसका इंपॉर्टेंट था उस वेराइटी के क्वेश्चन जो होते थे उसी तरह का कुछ यहां पर है एक्सरसाइज 9.2 में इतनी बातों से समझ में कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं ठीक है ना आगे क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा मैं थोड़ा हिंट दे रहा था कि ऐसा होगा अभी जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं एक बार रफली उन्हें बता देता हूं उसके बाद फिर आगे इलेवन ट्वेल्थ क्वेश्चन में भी वो यूज हो रहा है उससे रिलेटेड या ऐसा करें क्या कि कुछ बातें बताए तो फिर इलेवन ट्वेल्थ पहले ही कर लेते ठीक है तो स्टूडेंट्स ये है ना कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है जैसे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लें जैसे मैं यहीं से देख लेता हूँ कि डी टू वाई ऐसे कर कर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर कभी आपको ये दी गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इजेंट इट तो स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर कितना है यस yes. आप कहेंगे इसका ऑर्डर टू है क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम्स हमारा वाई कितने बार डिफरेंशिएट हुआ यस yes, दो बार तो उसका ऑर्डर कितना है टू इसकी डिग्री देखने के लिए हम क्या कहेंगे हम देखेंगे द हाइएस्ट पावर ऑफ अस्ट पावर ऑफ अस्ट ऑर्डर डेरेवेटिव तो जो हाइएस्ट ऑर्डर डेरेवेटिव है इसकी हाइएस्ट पावर कितनी है वन जबकि कोई इम्प्लेसिट फंक्शन यहां पर नहीं है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है इम्प्लेसिट फंक्शन हमारा पता है ना इम्प्लेसिट में नहीं होना चाहिए वाई का कोई भी डेरेवेटिव यानी साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स टाइप की फॉर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए तो इसीलिए इसका जो डिग्री है वो वन है ऑर्डर इसका टू है क्लियर रहता तो मैं स्टूडेंट्स बोलूंगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा तो जैसे मैं अगर कहता हूं कि इसका सोल्यूशन अगर ये है वाई इज इक्वल टू ई की पार एक्स प्लस वन ये कहां से कह रहा हूं मैं आपका क्वेश्चन नंबर वन है ना मैं उसी को बोल रहा हूं आप करेंगे ना अगर मेरी बात सुनिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो वाई ये निकलने वाला है समझ में आ रही बात अब वो कैसे सॉल्व करते हैं क्या करते हैं वो धीरे धीरे हम आपस में समझेंगे बाद में हमें वो सॉल्व नहीं करना भी पहली बात ये ठीक है तो मैंने कहा ना बाई चांस मेरी बात पर सिर्फ अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैसे आया ये कैसा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा मान लीजिए कि इसको सॉल्व कर कर अगर वाई ये निकलता है मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि अगर इस वाई का आप एक बार डेरेवेटिव लेंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आप ई e की पावर एक्स का ई e की पावर एक्स ही पाएंगे डेरेवेटिव और वन का यस yes, जीरो पाएंगे ना ठीक है तो इसको दोबारा डेरेवेटिव लेंगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना डबल डेरेवेटिव ऑफ वाई और यहाँ ई e की पावर एक्स का दोबारा लेंगे तो ये हो जाएगा आप देखेंगे कि y के इस सॉल्यूशन के लिए इस आंसर के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देख लीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ही कहते हैं ना ई की पार एक्स को तो दिस ई की रेस्ट टू दी पार एक्स कैन बी रिटर्न इज डी वाई बाई डी एक्स है ना इन दोनों पर फोकस करें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसको इधर लाऊंगा माइनस हो जाएगा वो ऐसे ही दिखने नहीं लग जाएगा बोलिए तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि इस पर्टिकुलर वाई के लिए ये वाई की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे सेटिस्फाई करती है यानी कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ऐसा कहें या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है ऐसा कहें ठीक है ना क्लियर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए बनी है वाई के लिए बनी है बेसिकली तो वाई की वैल्यू क्या होगी कौन सा वाई सेटिस्फाई करेगा हायर लेवल में जब हम क्लास ट्वेल्थ के बाद भी आगे पढ़ते हैं फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से यूज होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखना फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होती है बाकी हाँ इंपॉर्टेंट बात ट्वेल्थ के बाद आप
इज इक्वल टू जीरो ये फर्स्ट वाले में है ना ऐसा मान लिया समय आप सोचेंगे मैंने कहा से लिखा मैंने फर्स्ट के रेफरेंस में लिखा आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है सोचिए कि कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन ये है मैं कह रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन ये है अब मुझे एकदम से नहीं आया मैंने यहां से कॉपी किया है ठीक है ना मैंने मुझे आता नहीं कि एकदम से निकाल लूंगा मैं अब मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया इसका आंसर ये आ रहा है यानी सेटिस्फाई कर रहा है तो ना ये इन्होंने जो दे रखा है ई पर एक्स प्लस पहले क्वेश्चन में ना ये वाला ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया अगर इसमें ना ऐसा कुछ लगा होता ई सॉरी सी लिखना चाह रहा हूं अगर ऐसा लिखा होता तो ये इसका एक जनरल सोल्यूशन होता ये क्या होता स्टूडेंट इसका जनरल सोल्यूशन यानी इस डिफरेंशियल ये क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक जनरल सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है विच कंटेन द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव या फिर नेगेटिव कुछ भी या फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है रियल नंबर बिलोंग करिए रियल नंबर के सेट को बिलोंग करिए ठीक लेकिन ना जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर वन में वाई की वैल्यू दी गई है इसके रिगार्डिंग ई की पावर एक्स प्लस तो ये ना एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों पर्टिकुलर क्योंकि इसमें सी को फिक्स कर दिया गया ठीक है आप जानते हैं दोनों ही केस में दोनों ही चीजें इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करने वाली है क्योंकि सी का डेरेवेटिव निकालते ही वो जीरो हो जाएगा आप करेंगे सोल्व वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ही आएगा वो जीरो फिर वाई डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ही आएगा दोबारा डेरेवेटिव लेने पर और इसको वाई डबल डैश इज इक्वल टू इसको वाई डैश कह सकते हैं फिर इसको वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो मतलब वही आएगा रिजल्ट समझ में आई कुछ बात तो क्या समझ में आया पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होंगे स्टूडेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होंगे ये जनरल सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक मोड है यानी कि जब आप जनरल सॉल्यूशन में सी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्लेस करते हैं तो आज जो रिजल्ट आता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि जो समझ में आती आ गई इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व पे हाथों हाथ देख लिया यहीं पर क्योंकि मैंने डिस्कशन कर लिया ना बाकी बातें करते रहेंगे द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट मैं इलेवंथ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर हमारे पास अगर एक फोर्थ ऑर्डर का कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह का मैं ऐसे ही कुछ सपोज करता हूँ ठीक है ना मान लिया ये डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू है फिर ये डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू जीरो अब मैंने जान बुझ कर ना यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा ना ही मैंने कहीं आगे वाई भी दिखाया ये मैंने ऐसा इसलिए किया कहीं आप ये ना सोचे कि फोर्थ ऑर्डर का लिखते समय जरूरी है कि पूरे थ्री टू वन सब लिखने जैसे मैं आपको कहूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप कहेंगे हाँ है मैं कहूँगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप कहेंगे यस है लेकिन मैं कहूँगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप कहेंगे नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये है ये क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए इजेंशियल कंडीशन होनी चाहिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो किसका ए ये वाला है B एंड C मे बी जीरो लेकिन A आपका जीरो नहीं हो सकता डिफरेंट uh, उसकी कंडीशन है ना क्वाड्रेटिक की मतलब ये हमेशा बचना चाहिए ये हमेशा बचना चाहिए जहाँ ये गायब हो गया वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होता यानी कि अगर कोई फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये होना बहुत जरूरी है बाकी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मैंने टू वाला नहीं लिखा क्लियर तो ऐसी आपको कोई फोर्थ ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अगर आपको कहा गया इलेवंथ क्वेश्चन में तो द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे तो बोला गया इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकलेंगे आप सीधे डायरेक्ट बात को समझे धीरे धीरे जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो आप और ज्यादा डिस्कशन इस पर कर सकते हैं ठीक है ना इस वाले पर वरना मैं भी आपको सीधी बात कहता हूँ कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट भी उतने ही होते हैं यानी उसमें चार ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होंगे अगर ये फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है आपको ठीक है इसके रीजन ये है ना असल में क्योंकि आप जब यहां से पहुंचते हैं तो उतने बाद इंटीग्रेट करना पड़ता है हमें वापस वाई माने के लिए जैसे आप मेरी बात समझिए जैसे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बाई चांस लिखा हुआ ठीक है देखिए मैं ना इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं ना तो ये डी एक्स बनने वाला बदलने वाला सवारी बात जैसे कि ऐसा समझिए क्योंकि क्या आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं आपको पता है ना ये बात मतलब कि ना अगर कोई क्वांटिटी आपको दी गई कोई फंक्शन है बाई चांस ऐसा किसी ने बोला इसका डी बाई डी एक्स करो ठीक है और यहां बाहर पे लगा दे इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन इसको एक तरह से कट कर देगा कैंसिल कर देगा क्यों कर देगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे देता हूँ जैसे एक्स क्यू है किसी ने बोला इसका डी बाई निकालो आपने निकाला आपका रिजल्ट आया थ्री ठीक है मैंने बोला इस थ्री एक्स स्क्वायर को
तो ये कॉन्स्टेंट आया अगर सोचिए कि आप इसे ऐसा ही कुछ दोबारा से इंटीग्रेट करने की कोशिश करते एक नया कॉन्स्टेंट आता फिर नया कॉन्स्टेंट आता मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ धीरे धीरे आप समझने भी लग जाएंगे बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है रिटर्न उसको दोबारा इंटीग्रेट करने तो दूसरा कॉन्स्टेंट आएगा क्लियर है कि नहीं है मेरी बात ठीक है जैसे ये मैं कहना चाह रहा हूँ डी टू एक्स अपॉन कुछ डी टी स्क्वायर ऐसा कुछ आपके पास है बाईच इसे आपने इंटीग्रेट किया एक बार आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी वन लिख देता हूँ फिर इंटीग्रेट करेंगे तो अब आएगा एक्स प्लस सी टू दूसरा कॉन्स्टेंट इंटीग्रेट कर 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 ये शायद आपने कभी एस एच एम अगर पढ़ा हो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसकी इक्वेशन ऐसे ही निकाली जाती है ठीक है रेक्टल लीनियर लेकिन मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको मैं सीधी साधी बात आपको कहता हूँ जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन हो जैसा क्वेश्चन नंबर इलेवन है आराम से पढ़ो पूछा अगर जाए आपसे कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट कितने होंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर उसका ऑर्डर आपको पता है तो आप तुरंत बता देंगे कि जितना उसका ऑर्डर है उतने ही उसमें क्या होते हैं येस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं यानी कि चार आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स उसमें निकलेंगे तो इसका आंसर इलेवंथ का फोर आपका आंसर है ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है जबकि आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन अब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते नहीं क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता ही वो है जिसमें किसी कांस्टेंट को की कोई स्पेसिफिक वैल्यू लिखी जाती है तो कांस्टेंट जो होता है आर्बिट्ररी का मतलब ये हुआ कि ये लिख दिया अब इसकी वैल्यू होगी तो कांस्टेंट लेकिन आप जानते नहीं कौन सा कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है इनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का इंटरमीडिएट है इट तो स्टूडेंट ये आपको ये सिर्फ कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है ये क्या नहीं है आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं ये वेल नोन है वन है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप जानते नहीं है होता कॉन्स्टेंट ही होगा कोई लेकिन हम उसे जानते नहीं तभी मैंने कहा वेरिएबल और उसके बीच की इंटरमीडिएट है ठीक है ना तो जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है पूछा गया द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर अब कुछ स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड लिख देते लेकिन नहीं लिखेंगे वो क्योंकि क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने स्पेशली पढ़ा वहां पर लिखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसे अंडरलाइन करें लिखा हुआ द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसे अंडरलाइन करें और ऊपर जो इलेवंथ में लिखा गया है उसमें लिखा गया था द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट द जनरल सोल्यूशन उसे अंडरलाइन करें तो ये डिटर्मिन टर्म है जनरल सोल्यूशन आएगा तो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन आने पर कोई भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट नहीं होता ठीक है ना ये स्टूडेंट मैंने इलेवन ट्वेल्थ क्वेश्चन करा दिए ये इसका छोटी सी बातें थी जो एज अ 